ഏവർക്കും നമസ്കാരം സി എം എ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വിഷൻ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സമ്മതി പോലെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം സാലറീസ് എന്നുള്ള ഹെഡ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നോർമലി നമുക്കൊരു സെവൻ മാർക്സ് ടു ട്വൽവ് മാർക്സിന്റെ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാറ് അപ്പൊ അതൊരു ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് പോലും നേരെ എഴുതാറില്ല അപ്പോ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ എക്സാമിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോർമാറ്റിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്തായാലും ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ ഓർമ്മ വേണം ഹെഡിങ് പലരും കൊടുക്കാറില്ല അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറീസ് ഫോർ ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഓഫ് മിസ്റ്റർ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുക ഫോർ ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ബേസിക് സാലറി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് സാലറി തന്നിട്ടുണ്ടാവും പെർ മന്ത് ഇത്ര രൂപയാണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പെർ ആനമായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക പെർ മന്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഉണ്ടാവില്ല അത് പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക് സാലറി എത്ര മാസത്തേക്കാണ് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക പിന്നെ ഫീസ് കമ്മീഷൻ അത് ചിലപ്പോഴേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഫീസ് കമ്മീഷൻ പിന്നെ ബോണസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോണസ് നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് പെൻഷൻ റിട്ടൻമെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ പിന്നെ വോളന്റിയറി റിട്ടയർമെന്റ് സ്കീം ഇതൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് തരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഓരോന്നിനും പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അലവൻസസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പലരും ചിലപ്പോൾ ബേസിക് സാലറി എഴുതും അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ ഡി എ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം കമ്മീഷൻ എഴുതും ആ ഒരു രീതി ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ അലവൻസസില് ആദ്യം ഡിയർണസ് അലവൻസ് ആണ് ഡിയർണസ് അലവൻസ് ആസ് സച്ച് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ഡിയർണസ് അലവൻസ് പലപ്പോഴും പലതിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ വരാൻ വരാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഡിയർണസ് അലവൻസ് ഒരു ഐറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര മാസത്തേക്കാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഹൗസ് ദൻഡ് അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് കൺവെയൻസ് അലവൻസ് സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് യൂണിഫോം അലവൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് പിന്നെ അതർ അലവൻസസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് അലവൻസസ് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അലവൻസസ് നമുക്കറിയാം ചിലത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ചിലത് പാർഷ്യലി ടാക്സബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ എച്ച് ആർ എ ഒക്കെ പാർഷ്യലി ടാക്സബിൾ പാർഷ്യലി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ചിലത് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡി എ എനിവേ എന്തായാലും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് എച്ച് ആർ എക്ക് ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ചെറുതാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ലിമിറ്റ് വരെയാണ് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുക അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അലവൻസസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ് പെർക്വിസിറ്റ്സിൽ ആദ്യം അക്കോമഡേഷന്റെ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അക്കോമഡേഷനിൽ നമുക്കറിയാം റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ അങ്ങനെ പലതുണ്ട് അതിനും അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എനി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയർ സോറി എംപ്ലോയി പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ഇതിൽ നോർമലി വരാതുള്ള ഒരെണ്ണം പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ പ
പ്രൗഡൻ ഫണ്ടിലും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൗഡൻ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ നോർമലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൗഡൻ ഫണ്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക അത് മിനിമം അതെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതില് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് സാലറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് സാലറി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫീസ് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നു പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അത് ചിലപ്പോഴേ ചോദിക്കുള്ളൂ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് തരിക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അലവൻസസ് എഴുതാനാണ് അലവൻസസിൽ ഡി എ അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് പലരും അതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫോർ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ തരുമ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എഴുതുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യണം റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ മാത്രമാണ് അതെങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലവൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ചിലതിന് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നതുണ്ട് അതൊക്കെ അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊവിഷൻസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അലവൻസസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പെർക്വിസിറ്റ്സ് എഴുതുക പെർക്വിസിറ്റ്സ് കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോ സാലറി കിട്ടും അല്ലെ അങ്ങനെ ഗ്രോ സാലറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഡിഡക്ഷൻസ് എഴുതണം ഡിഡക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പലരും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഒന്നും എഴുതുക ഇല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഹെഡിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ അത് പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുവൊന്നുമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരില്ല അപ്പൊ പലരും അത് എടുക്കാൻ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എക്സാം ഇട്ട് നോക്കിയ സമയത്തും സ്റ്റുഡൻസ് അത് വിട്ടുപോയതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിലവിൽ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സബ്ജക്ട് ടു ഒരു സാലറി എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മീതെ സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോ സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മളോട് ടാക്സബിൾ സാലറി ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് അതിനും അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ മറ്റാർക്കും അത് അവൈലബിൾ അല്ല ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമാണ് അത് അവൈലബിൾ അപ്പോ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അഥവാ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയി അടച്ചതാണെങ്കിലും എംപ്ലോയർ അടച്ചതാണെങ്കിലും നമുക്കത് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെർക്വിസിറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓർമ്മ വേണം അതിനുശേഷം എഗെയിൻ നമുക്കത് ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എംപ്ലോയി മാത്രം സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അടച്ചതാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എംപ്ലോയർ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരികയാണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ തൗസൻഡ് ആണ് എംപ്ലോയർ അടച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ മേലെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എത്രയാണോ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി അടച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മേലെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫുൾ എമൗണ്ട് താഴത്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഗ്രോസ് സാലറി നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ സാലറി കിട്ടും ഏതാണല്ലോ ഇതിൽ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓരോന്നിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് ഈ ഫോർമാറ്റിന് വേണം നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതാൻ നമുക്ക് സെവൻ മാർക്സിന് വരികയാണെങ്കിലും ശരി ട്വൽവ് മാർക്സിന് വരികയാണെങ്കിലും ശരി ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ
അപ്പൊ ഈ നാളത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതില് ബേസിക് സാലറി ഡിയോ സലവൻസ് അതുപോലെ പെർക്വിസിറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫോർമാറ്റ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോർമാറ്റ് വരച്ചു വെക്കുക എല്ലാം എഴുതി വെക്കണ്ട പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തുടങ്ങി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക് സാലറി തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സാലറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ എന്നാണ് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ മേ ബി ഫുൾ ഇയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക് സാലറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അല്ലെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ബോണസ് ആണ് ബോണസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവര് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അത് ഒരു നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഓർഡറിലല്ല എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലരും അത് ഫോളോ ചെയ്യില്ല ആദ്യം ബേസിക് സാലറി എഴുതും പിന്നെ ഡി ആർ എസ് അലവൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ എഴുതി കാണാതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ബേസിക് സാലറി ബോണസ് കമ്മീഷൻ ഫീസ് പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിനുശേഷം അലവൻസസ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ ബോണസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പെർ ആനം എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പെർ മന്ത് ആണോ പെർ ആനം ആണോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതും പലരും തെറ്റിക്കാതുണ്ട് അപ്പൊ ബോണസ് എഴുതി അതിനുശേഷം കമ്മീഷനും പെർ ആനം തന്നിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി അടുത്തത് അലവൻസസ് ആണ് അപ്പൊ ഡി ആർ എസ് അലവൻസ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എന്നാണ് നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അത് എടുക്കണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഡിയർ എസ് അലവൻസ് ഇസ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ അല്ലെ ഡി ആർ എസ് അലവൻസ് ആസ് സച്ച് ടാക്സബിൾ ആണ് അത് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എടുക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡിയർ എസ് അലവൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ആണ് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെലവായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് വരെ കിട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു കുട്ടികളെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഡിഡക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് ഒരു എക്സംഷനും കിട്ടാത്തത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെലവായിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ പെർ മന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് വരെ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് വരെ എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ കുട്ടികളെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആയത് അപ്പൊ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ടിഫിൻ അലവൻസ് ഉണ്ട് ടിഫിൻ അലവൻസ് ഒക്കെ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം എക്സംഷൻ ഉള്ളു അത് നമുക്കറിയാം ഡെഫ് ഡമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എക്സംഷൻ ഉള്ളു ഇതിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ ടിഫിൻ അലവൻസ് ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ടിഫിൻ അലവൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് എല്ലാ അലവൻസസും വന്നു അതെല്ലാം എടുത്തു കണ്ടോ അപ്പൊ അലവൻസസിന്റെ സെഷൻ മൊത്തം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇനി പെർക്വിസിറ്റ്സ് ആണ് പെർക്വിസിറ്റ്സില് പ്രീ റിഫ്രഷ്മെന്റ് പ്രീ റിഫ്രഷ്മെന്റ് അത് ജോലിയിൽ ഇരിക്കെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തരുന്ന റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഒക്കെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ടാക്സബിൾ അല്ല മൊബൈൽ ഓർ ടെലിഫോൺ ഫെസിലിറ്റി അതും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് മൂബൽ അസെറ്റ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഫുള്ളി നമുക്ക് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അടുത്തത് ഇനി റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ ആണ് അപ്പൊ റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനെ കുറിച്ച് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊൽക്കട്ടയിലാണ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷന്റെ ബേസിസിലാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ കൊൽക്കട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് പോപ്പുലേഷന്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലാബ് അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൊൽക്കട്ടയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ പെർക്വിസിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സാലറി അതായത് ഈ റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷന്റെ കേസിൽ സാ
പ്രത്യേകം പഠിച്ചെന്ന് വെക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സാലറിയുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ ഇവർ ജൂണിലാണ് അതായത് ജൂൺ മുതലാണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു മെയില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജൂൺ മുതലാണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ടെൻ മന്ത്സിന്റെ ആണ് ടാക്സിബിൾ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പലരും ഇതൊക്കെയാണ് തെറ്റിക്കുക അപ്പൊ ജൂണിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് അവർ ഒഴിവാക്കി ജൂൺ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ടെൻ മന്ത്സിന്റെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി നയൻ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ഫിഗർ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് വരുത്താതുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിലൊന്ന് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുക ഡി എയുടെ കാര്യമാണ് ഡി എ എന്നുള്ളത് സാലറി കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ മെയിൻ സാലറി കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ വരണം അത് എവിടെയാണ് വരേണ്ടാത്തത് അത് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ ഭാഗം അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതിലും റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ മാത്രമേ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസിന്റെ കാര്യം അത് കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ എടുക്കാത്തത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെലവായിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ എക്സംഷന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ പിന്നെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനും വാട്ടർ കാർ ഫെസിലിറ്റി എന്നുള്ളതും അപ്പൊ അത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക അത് മുഴുവനായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിലിപ്പോ എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷന്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് എബോ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി എടുത്തത് പിന്നെ അതിൽ സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഐഡിയ വേണം അപ്പൊ ഓരോ കേസിലും എന്താണ് സാലറി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ടെൻ മന്ത്സിന്റെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ടെൻ മന്ത്സ് അവർ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ തെറ്റിക്കാതെ ഉള്ളത് പത് മന്ത് പത് ആനം എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പലരും അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതുപോലെ ജോലിക്ക് എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അതും പലരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ട്വൽവ് മന്ത്സ് എടുത്തു പോകും ചില സമയത്ത് അവർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ടെൻ മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ മന്ത്സിന്റെ സാലറി മാത്രമേ ടാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതും പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് മിസ്റ്റർ അമർ ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ ടാക്സിബിൾ സാലറി ഫോർ ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ salary basic 5000 per month entertainment allowance 500 per month children education allowance 300 per month per child for four children naalu kutiyal undu appo ore kutti ki 300 rupay reethil kittunnundu director's fees from the employer company 5000 per annum mr amar contributes 14 percentage to rpf and his employer contributes equal amount ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഫണ്ട് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം ഇസ് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയർ ഹാസ് പ്രൊവൈഡ് എ കാർ ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സി സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ അധികം കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ സാലറി ബേസിക് സാലറി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പെർ മന്ത് അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എടുത്തു പിന്നെ നേരെ നമുക്ക് അലവൻസസ് തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അലവൻസസില് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് നമുക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഫോർ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു അല്ലെ ട്വൽവ് മന്ത്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും അതിൽ എക്സംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസിന് പെർ ചൈൽഡിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മന്ത്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു
നമുക്ക് എത്രയാണോ ടാക്സബിൾ എന്നുള്ളത് അതായത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സാലറി വരെയാണ് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുക ബാക്കിയുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയും ഒരു ഈക്വൽ എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അങ്ങനെ ഇയർലി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും അതിൽ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് വരെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് വരെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആക്കി അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ടാക്സിബിൾ അപ്പൊ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ബാക്കി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടാക്സിബിൾ ആയി വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എക്സംഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഫിഗറിന്റെ മേലെയാണ് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെയാണല്ലോ എക്സംഷൻ അപ്പൊ ഇൻഡു നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഉള്ള ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ പെർക്വിസിറ്റ്സിൽ അത് അവരെടുത്തു എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടാക്സബിൾ സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുക്കുക പിന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ടാക്സബിൾ സാലറി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഓരോ ഹോസ്റ്റലിലും ടാക്സബിൾ സാലറി ആണോ അല്ല ഗ്രോസ് സാലറി ആണോ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രോസ് സാലറിയെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗ്രോസ് ടാക്സിബിൾ സാലറിയെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ടാക്സിബിൾ സാലറി അല്ല ഗ്രോസ് ടാക്സിബിൾ സാലറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് അവരെ എടുക്കാതിരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ടാക്സിബിൾ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ടാക്സിബിൾ സാലറി ആണോ ഗ്രോസ് സാലറി ആണോ നോക്കുക ഗ്രോസ് സാലറി ആണെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് എടുക്കണ്ട ടാക്സിബിൾ സാലറി ആണെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് പ്രത്യേകം എഴുതണം അപ്പൊ അതിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരില്ല നമ്മളായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം അത് പലരും വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രോം അതർ സോഴ്സസിലാണ് ടാക്സബിൾ അപ്പൊ അത് സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കാത്തത് അപ്പൊ അതൊരു നോട്ട് പോലെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർ പി എഫിന്റെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനൽ ഫിഗർ ഇവിടെ എഴുതിയാലും മതി അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം കാണുന്ന രീതിയിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതണം ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും കാണണം അപ്പൊ ഒന്നോ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ വർക്കിംഗ്സ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയാണെങ്കിലും ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോകരുത് കാരണം എപ്പോഴും ഈ ഫൈനൽ ആൻസറിനല്ല മാർക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മാർക്ക് വരിക ഇപ്പൊ മേ ബി ഇതൊരു സെവൻ മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഈ വർക്കിംഗ്സിനൊക്കെ ഓരോ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് നോട്ട് എഴുതണം എന്നുള്ളത്
അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും നമുക്ക് മിസ് ഔട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാലറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സമ്മതി ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും പൊതുവെ തെറ്റ് വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റു ടോപ്പിക്സ് അതായത് വേറെ ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എക്സംഷൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കാം പാസ്സാവുന്നു അല്ല എക്സംഷൻ തന്നെ വാങ്ങിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇരുന്ന്